，司藤，你出来，我有话跟你说。出来。你干嘛大呼小叫的？我以为谁找茬打架。没你的事，我找司藤。司藤，你出来啊！有你什么事儿啊？进去，出来，有话跟你说。我希望你接下来跟我说的话最好是有价值的，好歹可以抵消你刚才对我的恶劣态度。你说你总是想不通，为什么老天选择这白银？其实没有什么想不通，是你自己当局者迷。白银比你记事更深，谋划更长远，更忍辱负重。他可以不动声色的陪邵延宽这么久，他可以把当生孩子当做保存血脉的唯一途径，他可以在被秋山灭杀的时候，装作一副撕心裂肺的样子不露马脚。所有的一切，都是白银在幕后操控，哪怕今时今日。我们并不知道白银的尸骨失落何处，所有的事情，所有的一切，都如白银所料，渐渐的向着一个最终的目标靠。为什么老天选的是白银？当然是他。难道还有比他更合适的人选吗？你就是要跟我说这些，让我知道我自己不如白银。我看你真是被纵容的不知天高地厚。司藤，如果一切都是白银的布局，那么他最终的目的不是你要和解，而是他要服我。有分别吗？当然有分别。你是你，他是他，他不是你。知道我这几天像个傻子一样，让你觉得我在胡言乱语、胡搅蛮缠。但其实，我这几天心里也不好过。我不是不能接受自己是白银的后代，我是不能接受我自己和你有血缘关系。我这么说，你懂吗？还要和白银合体。如果你们俩真的合体，那我和你不就……其实，过了今天晚上，你我之间就不会再有任何关联。起初答应你的，但事了之后，让你做回一个完整的人类，如今的确是我食言，无法完成。不过你也只是有了一些我们一族的血脉而已，除此之外，也没有任何异常。
的。